Perfecto, ya se está grabando. Pero ya voy a empezar a compartir, permítanme. Vamos a hacer como unas oraciones nada más para empezar, pero primero vamos a explicar qué significa cada uno de los de las prepositions. Creo que ya tenemos alguna idea también. Compartir el audio también. Muy bien. Sí, se mira. Sí, se mira, teacher. Sí, se mira, teacher. Perfecto, entonces, bueno, ahora veamos. Estaríamos viendo el contenido de la, uni de la unidad 3, unit 3, number 3. And we are going to start uh, learning new vocabulary, probably that you don't know, or probably you already know. But I think that it's a new vocabulary. For example, these are the most common ones prepositions in English. Son las preposiciones en español. And we are going to see um, how they, how we can pronounce those prepositions at the same time. We're going to see uh, what is the meaning of those prepositions, how we can use it in sentences, okay? Como las podemos usar en las oraciones, como se pronuncia, y qué significa cada una de ellas. For example, the first one is going to be the preposition on. On, and it, it is pronounced on in that way on que significa en o por decirlo así también encima como así eso nos puede confundir un poco ¿por qué? porque on es para describir cuando un objeto está encima de algo más for example if i say right now my computer is on the table so i need to use on pero se pueden preguntar, you can wonder, why cannot, why can I not use in? In significa en, ¿por qué no in en lugar de on? Muy bien, muy buena pregunta, pero en este caso, in significa en, pero cuando nos referimos que algo está adentro, por ejemplo, podríamos decir, I am in my bedroom right now. Or, for example, where is she? ¿Dónde está ella? Ah, she is in the bathroom. She is in the bathroom. Ella está en el, en el baño, in, o sea, que está adentro. She is in the bathroom. It's totally different if I say, she is on the bathroom. That seems like it is on the roof. Es como, es como que está en el techo, ¿verdad? Otro ejemplo sería como, por ejemplo, cuando estoy en el techo. Um, he is on the roof. No voy a decir in, porque no estoy adentro del techo, sino que estoy encima, en. Entonces, de esa forma se usa on y se usa in. Esa es la diferencia. Otro ejemplo podría ser, um, I am on the chair. Estoy en. I am on the chair. Estoy en la silla. Pero no in, porque si tú, porque... Si, dicer, si dijera in, es como que estoy dentro de la silla, pero no tiene ninguna entrada a la silla. Um, for example, the next one. Then we are going to see more examples and we are going to understand better. Next to. Que significa a la par de o al lado de. Next to. I am next to you. Estoy a tu lado. O she is next to me. Ella está a mi lado. So... Another example can be my cell phone it is next to me. Mi celular está a la par mía. So my instruments are next to me. Están a la par mía, al lado, ¿verdad? Ya sea derecha o izquierda. It can be on the right or on the left. Behind. Behind. So pay attention to the pronunciation as well. On. Next to, behind, atrás de, 
sencillo, atrás de. So, I am behind you. Estoy detrás de ti. So, she is behind him. Ella está detrás de él. So, the vehicle, I have a vehicle behind me. Tengo un carro detrás de mí. So, it's very simple. Behind, atrás de. Under, under, under. No decim, es under, ¿verdad? On, under, no under, sino que under, under, debajo de. Ok, under. So, just an example, the dog is under the bed. So, the animals are under the table. So, stuff like that, debajo de. Now, this is another example, in. In es cuando digo adentro de. My notebooks are in, in the box. En la caja, están adentro de la caja o en la caja. Pero, ¿cuál es la diferencia de on y de in? In es cuando algo está dentro de, ¿verdad? Está dentro de. On es cuando algo está encima de, de otro objeto. Ahora, just an example. I'm going to give an example and you can let me know which word um, would you use. ¿Cuál utilizarían ustedes en este ejemplo? Si digo, estoy en la piscina. And do you know how to say it in English, piscina? Pool. Se dice pool. pool. Se escribe P-O-O-L. P-O-O-L. Pool. Ahora, ahora, aquí vamos a poner en práctica lo que les decía. Los pronombres, los personal pronouns. Y los, ¿y cómo se llama? El, el verb to be. Alguien ya dijo la oración. <ríe> Alguien ya dijo algo por ahí y es, es correcto, pero hagamos la oración completa. How would you say in English, estoy en la piscina? ¿Y por qué? ¿Cómo harían esta oración? Estoy I en la piscina. I am in the pool. That's why. Am... Mm -hmm. Yeah, that's correct. I am, yeah. in, the... I am, I am in, in the pool. pool. Yep, yeah, that's correct. Very good. But I would like to know as well if you can explain me just a little bit. Mm. Why are you using in instead of on? ¿Por qué están utilizando in en lugar de on? Porque on es como para escribir algo que está sobre, por ejemplo, la manzana está sobre la mesa y in es algo sí. que está dentro. Por ejemplo, ahí dice en la plataforma, el agua está dentro, dentro sí. del vaso. Muy bien, correcto. Así es, makes sense, right? So, tiene sentido. Uh, if I say I am on the pool, so nadie se puede parar sobre el agua, ¿verdad? That means that I'm going to be in, adentro, ¿verdad? Obviamente, de la, de esa, como de esa superficie, adentro, in. Above, entonces, aquí viene otra. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo que on, above? No. Above es como cuando algo está eh, encima, pero no toca la superficie, ¿verdad? No toca la, la superficie. Just an example can be, and the calendar is on the bed. It's just an example. Um, porque está sobre, ¿verdad? Está como encima de la, de, ¿cómo se llama? De la, de la cama, pero no es que lo está tocando. No está sobre, sino que solo está como encima. ¿Verdad? Ahora, the plane is on their ass. El avión está mm, sobre nosotros o encima de nosotros, pero no es que nos está tocando. Ahora, the roof is above. El techo está encima, pero, o sea, no está tocando ninguna superficie, sino que está encima. De esa forma es que se usa above, in front of, in front of, in front of, en frente de. So, just imagine if I, if I am so in a classroom and I am in front of you. Ahí, ahí utilicé el preposition. Solo imagínense que estuviéramos en un salón. And I am in front of you. Y estoy enfrente de ustedes. In that way, we can use in front of. In front of. For example, if we are looking for a place, an specific place or something like that right now. Si estamos buscando un, un lugar en específico ahorita. And if I ask someone else, y si pregunto a alguien más, uh, where's the hospital? Do you, do you know that? ¿Dónde está el hospital? ¿Sabes dónde lo puedo encontrar? We can say, Um, the hospital is in front of the, the school, just an example. 
and the hospital is in front of the supermarket. ¿Verdad? Entonces, como ahí estamos utilizando una preposición. Está enfrente de, de tal lugar. O, oh, the hospital is in front of you. Um, y entonces ahí, enfrente de, enfrente de, in front of, in front of. ¿Ustedes pueden repetirlo? In front of, in front of. Between, 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 entre o en medio de. It can be entre o en medio de. Ok. So I am between um, my dad and my mom. Estoy en medio de mi mamá y de mi papá. This is just an example in which we can use those prepositions. All right, but I would like to know if do you have a question about it. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo usarlo. O se entendió, ahorita, más o, ahorita medio lo hemos explicado, no hemos visto ni ejemplos, pero lo vamos, los vamos a ver. Pero me gustaría saber antes de eso. ¿Se entendió en la forma en la que lo expliqué? Eh, teacher, sí, solamente tal vez eh, en cuanto a on y in, es decir, ambas eh, significados, me refiero al traducirlos, así como usted lo acaba de poner aquí, es lo mismo, uh -huh, pero no sí. me quedó muy claro en cuanto a su aplicación. Eh, en cuanto, ajá, muy bien, vaya, permítame. Yo lo escribí nada más aquí en, porque es, el, es la interpretación que le damos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando digo en español, por ejemplo, si alguien decía, un ejemplo, la manzana está en la mesa, o sea, ¿cuál utilizaría usted? Vaya, a él, a él ahorita, el que tiene la duda, ¿cómo utilizaría? ¿Cuál utilizaría? La manzana está en la mesa. ¿Cómo haría esa oración en inglés? Uh -huh. Está bien, sí. The apple uh -huh. in the table. Ah, vale, ahí, ahí es donde está la duda, miren. No utilizaríamos in. ¿Por qué? Ahora, aquí yo le puedo explicar. ¿Por qué? Porque in se usa cuando algo está dentro de otro objeto. Pero, ¿por qué on? Si usted puede decir, pero si los dos tienen el mismo significado, entonces le vamos a cambiar eso para que no nos confundamos. Y ahorita lo agarramos. Y ya lo voy a explicar también porque él, en ambos lo había puesto en. Este es adentro. Adentro de. Y este es como en o sobre. Lo vamos a poner. Sobre de. Sobre. Nada más. Sobre. Ahora, ¿por qué no utilizaría in? Y si sí utilizaría on en ese ejemplo de la manzana. Porque in es adentro de, entonces cuando pongo una manzana en, sobre la mesa, no está dentro de la mesa, ni adentro de ningún lugar. Está sobre la mesa, entonces por eso utilizo on. Otro ejemplo podría ser si la manzana está en la refrigeradora, ¿cuál utilizaría usted, in o on? Eh, sería in. Ya que es adentro de. Adentro de, correcto. Yeah. Pero si, un ejemplo, si la manzana está, si digo, the apple is on the refrigerator. ¿Qué se imaginan cuando escuchan esa, esa oración? The apple is on the refrigerator. ¿A dónde se imaginan? ¿Creen que ustedes que esté? Encima. Encima, encima de la arriba. Refri. Correcto, arriba, pero encima y no, no adentro, sino que afuera, encima, sobre. Entonces, esa es la diferencia. No sé si ya se entiende ahí cuando hicimos esas dos diferencias con los ejemplos. ¿Un poquito más? ¿Se, se comprende? ¿Otro sí, ejemplo? Sí, teacher, ya, ya, ajá, ya entendí pero, muy bien. Ajá, veamos, pero veamos otro ejemplo, ¿verdad? Mm, podría ser como... Sí, si, por favor. Uh -huh, si ponemos, la, por ejemplo, la computadora. Si yo digo, the computer is... In the table. Would it be correct? ¿Sería correcto? No, no es correcto. Mm -hmm. It is not correct. Because no, no está adentro, ¿verdad? Está sobre, sobre la mesa. The computer is on. 
the table. But if I say um, that computer is the computer is in the box. Box significa caja. Ahora, the computer is in the box. Sería correcto eso? In the box. No sería inside. The box. También podría, puede, puede ser inside. También. Porque está inside, de... inside es adentro y es correcto. Inside. The computer is inside the box. Pero también in porque es adentro. Uh -huh. También. Entonces, mm -hmm. otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Um, sería correcto si digo, I am on. I am on my bedroom. Sería correcto, on my bedroom. No. No, ¿verdad? Porque estoy encerrado en no. un lugar. ¿Cuál sería? In. I, am, in, I, am, I am in the bathroom. I am in the bathroom. Mm -hmm. in the bathroom. Yeah. ¿Verdad? Pero si digo, I am in the roof. Roof significa techo. ¿Sería correcto? I am in the roof. I am on the roof. I am on the roof. Mm -hmm. Correcto. Ahora, veamos otros ejemplos ya con, con unas imágenes para que lo vayamos entendiendo un poco más. <coughs> No todo va a tener como concordancia con la imagen, pero algunas de ellas sí. ¿Por qué? Porque yo he agregado otros que aquí no están. Por ejemplo, veamos el primero. De acuerdo a lo que ustedes, according what you can see in the image in here, a lo, acuerdo a lo que ven en la imagen, you are going to make some sentences. So in, at the same time, if you pay attention in the sentences, you are going to see that a word is missing. Van a ver que algunas palabras faltan. However, that's the main idea about the exercise. We are going to add the prepositions in the sentences. Vamos a agregar las preposiciones en, en las oraciones, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hagamos la primera. Number one. So, it says, the clock is the wall. Mm, you can um, make the, the sentence right now. Mm -hmm. You can make the sentence right now. It doesn't matter if it's correct or not. Later on, we are going to see if which one is correct and which one is incorrect. Okay. Somebody say something. I couldn't hear you. Could you repeat it just one more time? Alguien dijo algo, pero no lo escuché. Lo pueden repetir. Dijeron la oración, solo que no lo escuché muy bien. Perdón. The clock is on the wall. The clock is on the wall. Mm -hmm. Okay, on dijeron. Vaya, ahora, hagamos la oración y ya para que la veamos todo. The clock okay. is on the wall. Pero, ¿por qué se podrían preguntar algunos? ¿Por qué es on the wall? Si se miran, si se fijan, está sobre okay. algo. Está sobre algo, ¿verdad? On. No importa si la, la superficie en la que está es, es plana, inclinada, pero está sobre algo. Y la palabra significa sobre, on. Sobre, ¿verdad? Sobre. O sea, que toca algo. The clock is on the wall. On. Pero también lo podíamos hacer como The clock is above. Is above the table. Está como eh, encima de la mesa, pero no es que, en este caso, no es que está como el libro, ¿verdad? No está como el libro o como el florero, o como la lámpara, sino que está como above, como no está tocando la superficie. The clock is on the wall. Esa podría ser otra oración, por eso les digo que mm, más bien importa que le demos sentido y no todo lo como está en imagen. Ahora, number two. The bowl is the table. How would you make that sentence? Um, I think that you already know. I don't know if it is because you don't want to participate, but it's pretty easy. That one is pretty easy. Esa está bastante fácil. The bowl. The que ball es la is bola. under, under, mm -hmm. under the, the table. Yep. The bowl is the under ball, the table. Table. Yep. 
The ball under. is under the table. That's correct. Now, why is under the table? Because under means debajo de, entonces, obviamente está debajo, ¿verdad? Está debajo. Pero podríamos hacer hasta otra, elaborar otra oración sin, con, con la imagen. Podríamos decir, the bob is under the table, but at the same time, is according to the image, is behind, is behind the floor. Está como detrás de, de la alfombra. Si se fijan, de acuerdo a la imagen, ¿verdad? Podríamos, podría ser, pero no, no es el caso, ¿verdad? Ahorita. Ahora, solo estamos haciendo las que están aquí. Ahora, number three. Ok, how would you make the number three? The cat is next to the armchair. Mm -hmm. Yeah, makes sense. The cat is next to next to the armchair. Armchair significa sillón, ¿verdad? Arm, que es de, de brazos, y chair, que es de silla. ¿verdad? Sillón, armchair, porque ponemos los brazos aquí a estos lados. Armchair. Sí, tiene sentido. The cat is next to the armchair. Next to means a la par de o al lado de. But I can say as well, um, the cat is behind the, um, the, arm, the armchair. We can say that. Está como detrás, algo así se mira, pero. Uh -huh. Number four. How would you make the sentence the number four? Similar. The table is next to the armchair. Yeah, it makes sense. Or, yep. Mm -hmm. Yep, the table is next to the armchair. Yep, makes, makes sense. Table is next to the armchair. Is next to the armchair. That's perfect. All right, number five. How would you make the number five? The carpet is on the floor. Floor. Mm -hmm. Mm -hmm. On the floor. Floor is el piso, verdad? Floor is el piso. Ahora, number five. ¿Cuál, cuál utilizarían ahí? Perdón, no la escuché muy bien. In or on? On. 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 ¿Tendría sentido utilizar in? ¿Tendría sentido así? The carpet is in the floor. Si lo traducimos no. literalmente, no, tiene no, sentido. No, sería correcto. No, ajá, sería no estaría correcto. La... Sí. sí, correcto. Sería no. uh -huh. Como dicen, no estaría correcto. Sin embargo, le podemos encontrar sentido. Si no sabemos cómo la regla, podríamos encontrarle sentido. Si lo traducimos, the carpet is in the floor. Ah, la, la alfombra está en el suelo. Yeah, it makes sense. But grammatically, it is incorrect. Pero gramáticamente es incorrecto, ¿verdad? Sería on porque on es como eh, sobre el suelo, ¿verdad? Encima del suelo. The carpet is on the floor. Todo que toque una superficie ya sería on, ¿verdad? On, on. Entonces, <clears throat> number five, number six. How would you make number six? Um, the lamp. The lamp is on the table. The lamp on is the on the table. Yeah, but we are not going to say the lamp is in, in the table. It doesn't make sense, any sense, because in means adentro de, adentro de. Okay. Okay. The lamp is on the table. On the table, number seven. Mm -hmm. The flowers, the flowers are, are in, in the base. In the base, or we can say as in well the, the flowers. 
Mm -hmm. The flowers are in the base or the flowers are inside the base. Both uh, prepositions are correct. However, we cannot yeah. say the flowers are on. No, porque ahí sí, verdad? La, the flowers, las flores están adentro del, 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 ¿cómo es que se llama eso en español? ¿Cómo es que le dicen? ¿Alguien se acuerda? Del flor florero. Florero, correcto. Florero. Florero. Uh -huh. Ajá, muy bien. The lamp is on the table. The number seven, the flowers are in the base. And the last one. <clears throat> How would you make this one? Someone, um, I need that. I need that someone that hasn't participated yet participate right now. Alguien que no ha participado aún que participe que participe ahorita. Number eight. Just pay attention to the image, a la imagen, and then you can create a sentence. The table, yes. The chair in the armchair. Mm, which preposition would I use? Usaría? Mm, it would be, it would be like um, next to. What do you think about it? The table. Yes. Between? Mm, yeah, it can be. Between what? between the chair and the armchair, right? Okay. Between the chair. And the armchair. Yep, between. Because está en medio de ambas cosas. It's between two objects between the, the chair and the, ar and the armchair, right? So that's why we need to use between, between, that yeah, makes sense. So now if we make these um, examples, this exercise right now, we are going to fill these, we are going to fill these examples pretty easy. Um, si comparamos los que acabamos de hacer, siento que tenían como un poquito más de, uh, no de, de dificultad, pero podrían confundir. Now, uh, for example, the water is in the glass. Obviamente, in, ¿verdad? The orange is next to the cake. Next to. And the moth is behind the apple. That's everything. So, and then listen and select the correct answer. The pepper is under the table. The pepper is under the table. Which one would you select? ¿Cuál seleccionarían ustedes? According to what you hear. The pepper is under the table. The pepper is under the table. The pepper is under the table. What did you hear? ¿Qué escucharon? The pepper is under the table. El pimiento está abajo de la mesa. Correcto. Y solo dice que lo seleccionemos. Aquí dice, listen and select the correct answer. That's everything. Now the second one. The milk is on the table. The milk is on the table. Incluso ahí lo podemos leer al mismo tiempo, ¿verdad? The milk is on the table. Um, the water is in the glass. The water is in the glass. Obviously, this one. Sí, se lo sajaron. Y aquí como completar unos ejercicios. Ahora, listen and drag the correct answer into the place. Dice que escuchemos y, y, y arrastremos la palabra el, o la preposición. Behind, next to. To the correct answer. A la a la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál seleccionarían ustedes? The pepper is under the table. 
¿Qué under. escucharon? Under, under. Under. The mug is behind the apple. Behind. Behind. It's correct. Behind. The orange is next to the cake. Next to. Next to. Next to. Next to. The orange is next to the cake. The milk is on the table. On. Um. On. The milk is on the yeah. table. Mm -hmm. And the water. The water in. is in the glass. In the glass, right. It is inside the glass. Está dentro del, del, del vaso. And that's everything about prepositions. Those are just one of them. Algunos de ellos, ¿verdad? Do you have any children? Yes, I have a son and a daughter. Now we are going to see just a little bit some like uh, um, words for, uh, for the family. Are you married? Yes, I am. This is my wife. So it is a basic topic. So because that's something that we need to know, that's very important. Like, for example, our member like uh, the family, how we can say those words in English, cómo podemos decir esas palabras en inglés, y veamos algunas de ellas. Aquí en la plataforma, los que ya terminaron esta parte, si se fijaron, solo están estos, miren. Todos estos. A father. Y aquí hay otros. A child, a baby, a wife, a husband, a grandmother, a grandfather as well. Y hay unas como unas oraciones. A wife. A child. Child. Muy bien. ¿Saben qué significa child? Niño. Niño, correcto. Es niño. 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 Correcto. Pero, ¿cómo lo dirían niños en plural? Child. The children. Igual. Child. Children. No, sería children. Ahora aquí es la, esa es la diferencia en algunas de, de estas palabras. Miren que... Podemos pensar que se dice child con ese, pero no. Es children. Miremos. A child. A child, un niño. Y si le damos clic aquí. I have two children. I have two children. Two es plural, ¿verdad? Children, niños. Pero no se le agrega la S. No que nada más así. Children. Obviamente con... A, a baby. Uh -huh. She has a baby. She has a baby. Para hacerlo en plural, ya, eso ya es otro tema. Ahora veamos. A baby. Veamos lo que tenemos aquí. <clears throat> First of all, we are going to talk about food and drinks. Uh, how to pronounce some of these words. Cómo pronunciar algunas de estas palabras. Por ejemplo, uh, banana, uh, tomato, cookie, bacon, cake, orange, apple, eggs. Seafood, que significa mariscos, seafood, rice, beans, fish, orange juice, que es el, para decir jugo de naranja, orange, no lo decimos juice, sino que yush, yush, ustedes pueden repetirlo, yush, 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 orange juice, apple juice, and fruit juice. Siempre que nos vamos a referir a algo de, de un jugo de, siempre decimos primero, eh, por ejemplo, la eh, de qué es. Por ejemplo, de manzana, apple juice. De naranja, orange juice. Okay. De, eh, ¿cómo se llama esta fruta? Uh, las fresas, fresas. Eh, jugo de fresas. Eh, strawberries juice, ¿verdad? Strawberry, yush, fruit yush. Those are like words uh, about food and drink. So now we have spaghetti, beer, milk, water, strawberries, bread, avocado. Avocado, que es el aguacate. Pero son palabras muy sencillas que a veces no son muy utilizadas, pero sí se usan y es como importante saber la verdad. Um, ahora, we have the family members. That's another thing that is very important as well. 
Um, I think that we already know how to say it in English. Abuelo, abuela, papá, mamá. Those are the most common ones, right? Es una de las más comunes. Uh, my grandfather, que es mi abuelo. O también muchos dicen grandpa, grandpa. Así, grandpa es como abuelo. O uh, grandma es como abuela. Pero también es grandmother. Father, o we can say just dad. Mother, o we can just say mom. Padre, ay, nos faltó la tilde, ¿verdad? Padre, o como decimos, papá, madre, o mamá, mom, uncle, que significa tío, aunt, tía, hay una diferencia en eso. Hijo, son, I have a son, tengo un hijo, and I have two daughters, tengo dos hijas, entonces ahí podemos diferenciar de eso. Pero muchas personas dicen, uh, I have three children. I have three children. Y a veces sin niños es en plural, ¿verdad? No, ahí no, no, no califica ningún sexo en específico. Si se refiere a ambos, niños o niñas. Children, children, la palabra children. Child es uno en singular. Children, plural. Entonces muchas personas pueden decir, I have three children. Tengo tres niños y... Se puede referir a ambos, a niños o niñas. Pero si podemos especificar, I have a son and two daughters. Daughters. Son, daughters. Daughters. Cousin. 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 Primo o prima. Right? So it depends on the context that we are going to realize if we are talking about, uh, about a girl or a man. Estamos hablando de una mujer o de un hombre. Housing. Housing. Um, for example, if I want to refer to a, women, to a woman and I want to say that uh, is my cousin, I need to say she is my cousin. And suddenly you are going to realize that I'm talking about a woman, right? Y repentinamente se van a dar cuenta de que estoy hablando de una mujer when I say she is my cousin. She is my cousin. Oh, he is my cousin. Él es mi primo. So it depends on the context as well. Sister and brother. Those are words that we already know. Son palabras que ya sabemos. Sister and brother. Hermana, hermano. Siblings is another one. Siblings es hermanos, pero eso es en plural. Más bien se usa para eh, referirnos a ambos. Hermanos o hermanas, siblings, siblings. For example, in my case, I have mm, one brother and one sister. So, and if I want to say, mm, I have two siblings, pues ahí me puedo referir a ambos, ¿verdad? Uh, no se sabe, yo solo digo que tengo dos hermanos, dos hermanos. No especifique si uno es hermana uno her o uno es hermano o una hermana, no. That's it, two siblings. And that's it. Pero es en plural, ¿verdad? Siblings. Ahora, sister, obviamente, específicamente hermana. Brother, específicamente hermano. I have another one in here. Brother-in-law. Brother-in-law, que viene siendo cuñado. Um, he is my brother-in-law. Um, Sister-in-law, cuñada. Niece. Sobrina, nephew, sobrino, right? It's, uh, there is a difference between them. Hay algunas palabras que sí los podemos usar para ambos. Por ejemplo, cousin, ¿verdad? Primo, prima, pero niece is, she is my niece, okay? Um, he is my little nephew, es como mi, mi sobrino pequeño. Uh, my little nephew, right? Nephew, nephew, nephew. Few. Niece. No lo vamos a, a confundir uh, con la palabra nice, ¿verdad? Es niece. Sister-in-law, brother-in-law, siblings, niece, and nephew. 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 Now we have girlfriend. Girlfriend. 
boyfriend, wife, husband. Uh, también se puede decir como uh, spouse. Spouse es, es como pareja, así de esposo, ¿verdad? Spouse o oh, husband, esposo, wife, esposa. Mm, stepmom, that means madrastra. Stepdad, padrastro. Stepbrother, hermanastro. Stepsister. Y cuidado con la pronunciación porque nunca lo decimos es. ¿Se acuerdan cuando les decía que en palabras que inician con S nunca decimos S, sino que stepmom, stepdad, stepbrother, stepsister? Pero nunca, we never say S, stepmom, stepdad, stepbrother, no. Lo iniciamos con la palabra stepmom, stepdad, stepbrother, stepsister, hermanasta. Okay, uh, I would like to know if we have like a, um, a question regarding some pronunciations or something that regarding those words. Tienen como dudas en cuanto a la pronunciación de alguna de las palabras de estas que vimos. Son mm, palabras bastante sencillas. Creo que ya muchos, la mayoría creo que ya se saben algunas de estas. No sé si tienen eh, alguna pregunta. Eh, teacher, en relación a a la pronunciación de um, sobrino en plural mm. también mm, se repite cómo se podría eh, pronunciar eh, cuál me dice eh, sobrino ah sobrino el, el, el nephew verdad ya yeah. mm -hmm, nephew bueno en ese caso sería solo con la s nephews nephews verdad es que hay algunas palabras que sí se les puede agregar una S, hay otras que no. Por ejemplo, como child. Para decirlo en plural, se dice children. Pero a, a children no se, le, no se le agrega S. Por ejemplo, ¿a dónde está? ¿Dónde está? Aquí, nephew. Um, they are my nephews. Ellos son mis sobrinos, obviamente sí, ¿verdad? Se utiliza la S, nephew. Nephew. Pero hay otros que no, no se les va, por ejemplo, brothers, obviamente sí, ¿verdad? Sisters. Um, pero en el nephew, sí, se le puede agregar una S para el plural, ne nephews. Nephews. Hay algunas palabras nada más que no, no se le pueden agregar como S. Pero esas son como ciertas palabras, por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes, le agregarían una, una S a la palabra man para decir hombres en plural? ¿Cómo lo dirían? ¿Se puede? ¿Tienen alguna idea? Sí, men's. No, no se puede. ¿Por qué? Porque, veamos, para decir singul en singular se dice man, man. M-A-N, M-A-N. But if I want to say hombres, I, I just say men, men, M-E-N. La M, letra E, let, letra N, men. Pero, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia? Uno se escribe con la letra A, man, men, man, men, man, men, men. Es plural. Man, singular. Entonces, pero a la letra, cuando lo decimos en plural, no le agregamos la S. Entonces, hay ciertas, algunas son contadas, algunas de ellas es que no se les agrega. Hay otras, ah, por ejemplo, ¿cómo dirían mujer? Woman. Woman, mujer. Mujeres en plural, ¿cómo sería? Woman. Woman, ajá. Woman, mujer. Woman, mujeres. Pero nunca decimos uh, wom women's. No. Woman es plural, solo así. Entonces hay algunas de ellas. Pero en el caso de nephew, sí se puede agregar la S, ¿verdad? Nephews. Sobrinos. Ahora, si. ¿Y en el caso no te... de sobrinos? 
Hola. En el caso de sobrina. Ah, en, en el caso del de, de femenino, sobrinas, eh, sería nisas, ¿verdad? En ese caso sí sería nisas. Se le puede agregar la S. A ese sí se le puede agregar la S. Solo nada más en algunas de, de algunas palabras nada más que son como irregular eh, nouns. Son como sustantivos irregulares, le llaman que su plural cambia totalmente y no se le puede dar ninguna S. Ahora, no sé si hay como alguna pregunta en cuanto a la pronunciación de ese vocabulario, que está bastante sencillo, considero yo, porque mmm, no es como que muy extraño que se diga. Son palabritas que creo que ya conocían, no sé. Vemos, así vemos un poquito de esto que les voy a explicar. Todo bien, teacher. Creo que la práctica es lo que nos irá puliendo. <risas> sí, la verdad, sí. En ese caso, na nada más practicando, ¿verdad? Como ejemplo, pronunciaciones, eh, como, como ir elaborando, ir elaborándose las oraciones. La verdad que, honestamente, no es sencillo, pero tampoco es como imposible, ¿verdad? Permita un momento. Continuamos. Okay. okay. Muy bien. If you can see the chart right now, pueden ver el cuadro. Uh, you are going to see depicted the personal pronouns and the verb to be. And at the same time, you are going to see um, like, um, cuál es su significado, the meaning of those words, ¿ok? Eh, van a ver este representado los pronombres personales y el verbo to be. Por ejemplo, I am, you are, he is, she is. It is, we are, you are, they are. Muy bien. Acostumbrémonos a cómo decirlas, pronunciarlas correctamente. Por ejemplo, eh, en cuanto a la palabra you, en sí no lo pronuncio como you. You, con la letra Y, ¿verdad? Que como nosotros decimos yo, no sería you, sino que you. You, como una... U, you, you, you are, you are, ¿verdad? You are. Ahora, se usa cuando vamos a hacer oraciones utilizando el verbo to be, que significa, como decíamos, ser o estar. Esto depende del contexto. Podemos referirnos a ser o estar. Por ejemplo, cuando utilizábamos el pronombre, las preposiciones, que yo decía, I am in. My bathroom. O sea, obviamente estoy, ¿verdad? Estoy. I am in my bathroom. I am working. Estoy trabajando. Now, the verb to be in the... I think that it is in the past. Uh -huh. Esto es en el presente. No sé si se lo lograron aprender. Nada más eso. O ya tenían una idea y ya con la idea ya se, ya se basan ahí. Cómo, cómo elaborar las oraciones. Porque tenemos esto también. The verb to be in the past tense. First of all, we already know how to use personal pronouns and conjugate the verb to be in the present tense. But now we are going to learn how to use the simple past tense with the verb to be. Ya sabemos cómo conjugar esto. I am, you are. He is, she is, it is, we are, you are, and they are. We already know how to do it, but how we can do that in, in the past would be the same one. Sería lo mismo. Si nos hemos puesto a pensar, como diría yo, yo estuve trabajando ahora por la mañana. Do you have an idea about that? Yo estuve en el trabajo ahora en la mañana.
se han puesto a pensarlo como lo dirían en el pasado. Entonces hay otra forma de decirlo. ¿Alguien sabe? ¿O tienen alguna idea? Ok. If you don't know, it's okay. So we are going to learn it. Um, sería, I am, ¿Sí? excuse me, sería, I am working in the morning. Mm, no, eh, porque ahí sería en el presente, I am. Veamos cómo sería en el pasado. I was. I was, that's correct. Uh -huh. Para que tengamos una idea, permítame que, no sé si es que, Ah, que no me pasaba la diapositiva. Creo que esta es. Uh, ok, was and where. Quiero ver. Was and where. For example, I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were, and they were. Ahora, ¿por qué nos tenemos que aprender esto o para qué? Bueno, para poder armar como oraciones de la, lo más básico, por decirlo así. Ahora, una forma, si ya sé armar oraciones con el verbo to be en presente, that now, how would I do it in the past? ¿Cómo lo haría en el pasado? Porque también nos expresamos cotidianamente en el pasado, entonces es importante. Ahora, pero ¿cómo...? Uh, ¿Cómo puedo hacer para no confundirme? Utilizar when, was, when, where, was, where, un solo, ¿verdad? Entonces, ahora veamos. Veamos este ejemplo. I was a child years ago. I was a child years ago. <coughs> I was at the hospital in the morning. Muy bien, veamos. Hay mucha diferencia, ser o estar, ¿verdad? Como en, en el presente. En, en el pasado lo podemos traducir como yo estuve o yo era, ¿verdad? I was a child years ago. ¿Qué sería como el significado? Yo era un niño hace años. I was a child years ago. I was at the hospital in the morning. Yo estaba o estuve en el hospital en la mañana. Mm, you were... You were my friend in the kindergarten. Tú eras mi amigo en el kinder. You were in the office. Tú estabas en la oficina. Yo estuve o yo era, ¿verdad? Eso depende del contexto. Ahora, lo más difícil podría ser mmm, cómo saber cuándo lo voy a utilizar. Permítame que esto se... Aquí estamos. Aquí sería. Bueno, ¿cómo lo voy a utilizar y cuándo? Por ejemplo, I, he, she, and it utilizamos was. You, we, and they utilizamos were. ¿Ok? Aquí creo que no sería como mucho de perderse, pero tal vez puede confundir al inicio, yo sé. So, we are going to use was with these personal pronouns. I, he, she, and it. You, we, they, it would be where. Sería con la palabra where. ¿Cómo lo podemos aprender? Nada más, como dijeron. So, if we practice just a little bit more, we are going to get it. Lo vamos a aprender, ¿verdad? Now, At the end, we are going to make some exercises and I will need that some of you participate. If you want to do it, you can do it in order to practice just a little bit. Now we are going to read these examples, but now I want that you participate. You read the examples because so mm, I don't want to be the one that all the time read. No quiero ser el que siempre lea, ¿verdad? Porque la idea es que todos practiquemos. Por ejemplo... Mm, who do who wants to participate and read the first example?
just to read it. That's it. Go ahead. Está pidiendo que lean, ¿verdad? Yep. Sí, sí, lo pueden leer. Ah, okay. muy bien. Y si, si, ¿cómo es que se llama? Si en algún momento tal vez no, no me capta muy bien lo que estoy queriendo decir o algo así, me dicen, ¿verdad? Así para repetirlo. Ah, uh, Leo, donde dice, he was my teacher. Yeah, just that one. He okay. was my teacher. Mm -hmm. He was uh, my teacher. That is just a sentence. She was my girlfriend. Girlfriend, perdón. Mm -hmm. It was a good experience. They were my... No sé cómo se pronuncia. Sería co-workers. Co-workers. Mm -hmm. we, yep. were, we were on the roof and night. At night. Uh -huh. We were on the roof at night. So we are going to read just one more time. Um, he was my teacher. She was my girlfriend. It was a good experience. I'm, in esta oración, I'm talking about something that maybe happened in the past. So maybe an experience that I had or a trip that I have with my friends or something like that. Algo que pasó, ¿verdad? Alguna experiencia que tuve con, con conocidos amigos. It was a good experience. They were my co-workers. Um, ellos fueron mis compañeros de trabajo. Co-workers significa compañeros de trabajo, ¿verdad? Classmate es diferente. Compañeros de clase. Co-workers. Eh, compañeros de trabajo. And the last one, we were on the roof at night. Roof significa techo, ¿verdad? Roof. At night es en la noche. Ahora, pongamos la atención nada más a esto. We were, they were, it was, she was, he was. Aquí está. I was, she was, she was, it was. Es la única forma. The only way in which we can use those words. You were, we were, and they were. Now we're going to make some exercises. And I need that all of you participate. For example, we are going to make an example one by one, uno por uno. Pero si alguien tiene alguna duda, uh, no es como que... Eh, no, no, no voy a ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, permítanme. Nada más quiero que todos participen para que, eh, como les digo, uh, sientan que el, están practicando, ¿verdad? Porque esa es la idea. Practiquemos la pronunciación. Y las palabras que hemos visto, porque en, en esas son oraciones que yo escribí en español, pero ustedes las van a hacer en inglés con lo que hemos visto prácticamente. No es nada así como algo inventado o adicional. Pero me gustaría saber si al mismo tiempo quieren hacerlo. Yo lo haría como, por ejemplo, eligiendo el listado que está aquí. Ah, no sé si quiere participar Aleida Juárez. You would be the first one. Sería la primera. No sé si usted gusta, me puedo decir. Pensemos primero cómo haríamos la oración. The first sentence. This is in the present tense. En el presente. Yo estoy enfrente de tu casa. Do you remember how to say it in English? Yo estoy. Primero vamos por paso. I am. Okay, that's... Uh, Um, in this case, uh, sería, déjeme ver, quiero ver, uh, sería, sí, Aleida Juárez, no sé si ella quiere participar, vamos a ir participando uno por uno, para que todos participemos, ¿verdad? Pero si ustedes gustan, ustedes me pueden decir, no, no quiero participar ahorita, pues, está bien, yo respeto eso, pero la idea es de que participen, ¿verdad? Pero así me confirman. Así para ir avanzando. A ver. No sé si alguien mandó algún mensaje. Ah, no puede tirar el micrófono. Permítame, permítame. Solo quiero ver. Me dice ella que no puede tirar el micrófono. 
Luego hola, sería... Hola, 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 ¿me escucha? Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Muy bien, perfecto. Va, vamos con uh, Juan Carlos, sería, ¿verdad? No, Luis Morán. Eh, ah, muy bien. José Luis Morán. Bye. José Luis, sí, es que alguien levantó la mano y lo confundí, pero la idea es que vamos a ir por orden yo creo que sí ajustan okay. todas las oraciones pero dé, démosle, al que quiera participar adelante, José Luis, adelante eh, con la primera con la primera okay, okay, uh, sería I am in front of your, of your house Yep. Mm -hmm. I am yes. in front of your house. Yep, that would be correct. Ahora, en este caso, si vemos, eh, utilizamos in, ¿verdad? Porque aquí in no está funcionando como un pronombre, un, un, una preposición. Aquí la preposición es totalmente toda, ¿verdad? In front of, en frente de, in front of. Esa es toda la preposición, in front of, en frente de, in front of your house. Your house, that's great. Yep. Está sencillo porque solo estamos utilizando el, lo que hemos visto, lo que les dije que se aprendieran. En da sé cómo en alguien levantó la mano que creo que Juan, ¿verdad? Sí. Go ahead. If you want to participate, you can mention the sentence, and I'm going to type the sentence in here. Okay. John is a good doctor. Mm -hmm. Yep. So, and even if you want to make yeah. the, if you want to use the, per, the personal pronoun, which pronoun would you use? ¿Qué pronombre usaría si quiero utilizar el pronombre y no el nombre propio? Él dijo John. I am. O Juan. Is a good doctor. Is a good doctor. Mm, permítame. ¿Qué creen los demás? ¿Sería bien utilizar I am if, if I don't want to use the personal, the proper name, si no quiero utilizar el nombre propio? ¿Qué pronombre podría utilizar en, en este caso? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿De quién estoy hablando? ¿De Juan? He is. He is. He is a good He is a good doctor. Eso es opcional, ¿verdad? Como usted, lo, como usted lo dijo, está bien, está correcto, no tiene nada de malo. Pero es como sería otra opción de cómo decirlo. Nada más, nada más. Okay. He is a good doctor. If I want to use like the personal pronoun, okay? El pronombre personal. Now, the third one, la tercera. Eh, yo quiero decirla. Go ahead. Eh, sería, Carla is behind the car. Mm -hmm. Carla is behind the car. Si se fijan, lo que estamos utilizando son algunas de las prepositions. En lo que hemos visto, lo que les dije que se aprenderan. Eh, personal pronoun and verb to be. Obviamente no utilizamos, estamos utilizando el nombre propio aquí, pero si ustedes quieren, pueden utilizar eh, el el nombre propio o el pronombre personal. Ahora, si, if I don't want to say Carla, so which word would I use in here? ¿Qué palabra usaría aquí, en este lugar de Carla? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pronombre personal? She. She yep. is. She, she is behind the car. Oh, she is, she, is, she is behind the vehicle. El vehículo es lo mismo, ¿verdad? Car, vehicle is the same. Okay, the last one. Somebody else. Someone that hasn't participated yet. Alguien que no haya participado. Aún. Veamos, veamos, permítanme, solo quiero ver. Um, bueno, ahora Celia participó, ¿verdad? Sí, o oh, ¿quién fue el que participó? 
Hola, mm. sí, ya participé en el ejemplo de Carla. Muy bien, perfecto, gracias. Ahora Armando Flores, no sé si le gustaría participar. Sí, teacher. Eh, no sé si está correcto. My cell phone is very expensive. Yep. My cell phone. Yes. Yep. Is very expensive. Mm -hmm. O solo my cell phone is expensive. That's it. Eh, no es necesario cómo agregar esto. Recordemos que lo estamos interpretando y no traduciendo, ¿verdad? Porque lo ideal es interpretar las cosas y no traducirlas. My cell Teacher. phone is okay. Go ahead. Uh -huh. Teacher, excuse me. How do you say caro in English, please? Expensive. This is the word. Expensive. You can repeat it if you have like a um, doubt about the pronunciation. Si tiene como duda en cuanto a la pronunciación. Expensive, 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 expensive. Okay. Mm -hmm. expensive. Uh -huh. My cell phone is very expensive or my cell phone is expensive. That's it. Eso es como costoso o caro, ¿verdad? Que nosotros llamamos caro. Es como algo costoso, expensive. That's the, that's the only word, expensive. Mm -hmm. Ahora, muy bien, todas las que han hecho están bien. Now we have this uh, one in here. Mm, but I would like to know that somebody else participate. Please allow me just a moment. I just need to check the list. Solo quiero checar la lista. Cindy Alvarez, I don't know if would you would like to participate right now. No sé si le gustaría participar. Cindy Alvarez. Vaya, le vamos a mostrar para que vean cuáles están aquí. Por ejemplo, el juguete está debajo de la cama. First, we need to think, how would I say um, juguete in English? How would I say debajo de? We can think about Toys. it. Toys is in plural, right? But if I just want to say, if I just want to say el juguete in singular, how would I say it? Toy. Toy. Very simple. And how would I complete that, uh, the, the sentence? ¿Cómo completaría la oración? The toy. Hmm. Yep. How would you do it? ¿Cómo lo harían? <clears throat> The toy is under the bed. Mm -hmm. The toy is under the bed. Very simple. Um, the second one. Mm. Tu cuñado está a la par mía. That's a word that we can remember. Tu cuñado. Do you remember how brother to take Brother-in-law. Mm -hmm. Your brother-in-law. What? And, and then? Is next to me. Yeah, very good. Your brother now. Yes, next to me. Perfect. All right, I have a mistake in here. Your brother now is next to me. Está la par mía. Yeah, that's perfect. Mm -hmm. And the last one, how would you make this one? ¿Cómo harían esta? My, my nephew is, is very pretty. Mm, we can do it, but we are going to make the sentence and then we are going to analyze if it's correct or not. My nephew, she said, okay. Is I, th I think uh -huh, that you said uh, pretty, right? Pretty. My nephew. Oh, my be cute. Mm -hmm. Ok, ahora veamos esto aquí. Hay algunos adjetivos no, que very, solo pueden. It's very, it's very, it's very, it's very, it's very. 
Betty. Sí, sí, sí puede ser, pero como les digo, no es necesariamente de que lo traduzcamos tal y como está aquí. O sea, si decimos very o solo sin el very, el significado es el mismo, ¿verdad? Pero podríamos agregárselo y no hay ningún problema. Okay. Uh -huh. Ahora, veamos algo. Eh, lo, en lo, cuanto a los adjetivos, there is a main difference between some adjectives in English because, for example, if I say... Mm, he is beautiful. He is beautiful. Hay alguna diferencia en cuanto a los adjetivos en inglés porque eh, beautiful is used. Se puede usar con objetos, sí, para referirnos a, al sexo femenino también, pero pero nunca con el sexo masculino. Es como que digamos eh, es, por ejemplo, ese niño es bonito siempre, eh, that kid is beautiful, es, es normal, ¿verdad? Pero es usado como, eh, como, le, como dice aquí, para mujeres. Handsome, la palabra específica, ¿verdad? Handsome es para hombre o para alguien que, por decirlo, llamarle atractivo, guapo o algo así, pero... Nunca llamarle a un hombre beautiful, no. La palabra beautiful se utiliza como para llamar algún, eh, por ejemplo, una casa, por ejemplo. That house is beautiful. Mm, the landscape is very beautiful. El paisaje, ¿verdad? Es muy bonito. The landscape is beautiful. The sunset is beautiful. El, el sunset es el, el, ¿cómo es que se llama? El, el atardecer, the sunset is beautiful. El atardecer es bonito. Pero para referirnos a un hombre no sería, esa es la palabra correcta. Ahora, cute normalmente se utiliza para niños en pretty para mujeres. Pretty para mujeres. That's what I know. Eso es lo que yo sé, ¿verdad? Entonces, nunca he escuchado a alguien decir, um, my nephew is pretty. Mm, that sounds a little bit weird. Suena un poco raro. Sería lo más ideal, cute. Uh, my nephew is cute. O oh, is very cute. Esa usaría yo, no sé si ustedes ya lo habían escuchado. Cute, la palabra cute. Yes. Uh -huh. Eso es como unas diferencias que les explico, ¿verdad? Porque ajá, es, un, es como no muy común llamarle a, a, como a un niño del sexo masculino pretty, ¿verdad? No sería como que muy, muy común. Uh, por ejemplo, pero sí, la oración está correcta, o sea, okay. la estructura está correcta. Nada más el adjetivo es como que no pegaba mucho ahí, ¿verdad? Pero lo demás está correcto. La idea la tenemos, eso es lo importante. Um, now we have another example. Someone else want to participate? <coughs> ¿Alguien más quiere participar? Mm. How would I say, or how we can say it in English, cuñada? How would you say it in English, cuñada? I think that you already know, but maybe you don't want to participate. Okay, Rodrigo, go ahead, if you have an idea about it. Uh, your sister-in-law, Uh, lives uh, next to next to me. Mm -hmm. Yeah. Lives next to me. Yep. Ahora, ¿por qué agregué esa E ahí en eso? Lives. Porque estoy hablando en tercera persona. Your sister. Estoy hablando de ella. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero sí. Lives es vivir, ¿verdad? Your sister-in-law lives next to me. Vive a la par mía. That's correct. We have an idea how to say that, how to express that in English now. Next to me, a la par mía. Um, now, for example, if I say um, the cat every night, every, every day at night, the cat sleeps under my bed. 
now have that sentence how to express that in English. Ahora no sé cómo expresar eso en inglés. Um, <clears throat> my pet sleeps next to me. Ne sleeps next to me. Duerme a la par mía. ¿Verdad? Ahora, mi mascota, porque pet es mascota. Ahora, how would, how would, you, how would you make this one? ¿Cómo harían esta? Oración es algo um, como que no tiene mucho sentido, pero la idea es de que practiquemos el vocabulario, ¿verdad? Do you remember how to say in English um, padrastro? Just remember it. Um, it would be dad, father. My stepfather. Uh -huh, my step. Okay. Step. Um, ¿se, ¿Se acuerdan de esto que les dije? Sería es o solo step. 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 Uh -huh. My step. Stepfather. Step or my stepdad step is the same. Uh -huh. Stepfather or my stepdad is the same one. My stepfather. Uh -huh, and then. And then, y cuando digo and then, significa y luego. And after, y después, ¿qué It sigue? Mm, pero creo que falta algo ahí. My stepfather. Uh -huh. Is. Is. And then, is. Is? Mm. I don't know, in from? Mm. Falta una palabrita nada más. In front of. In front of. Mm -hmm. okay. In front of. En frente de. In front of. Your, Your brother. Sister. You brother. Your stepsister, como alguien mencionó. Your brother. Your, uh, your, uh, your stepsister. Your stepsister. Step step mm -hmm. Of your yep. sister. My stepfather mm -hmm. is in front of your stepsister. Mm -hmm. Yeah, that's correct. And this yeah. is the last one. This is the last sentence in mm -hmm. the present. He was below. Yeah. Uh, All right. My nephew is Uh, it would be my nephew or it would be my niece. My, my niece. Yeah, it will be my, my niece. niece. Yes. Under. Under what? He's under. Under. Under the what? Bed. Under the, the bed. bed. Mm -hmm. My niece is under the bed. Yeah, now bed. we practice. Yep. Yeah. We, pract we practice just a little bit um, the verb to be, some prepositions, and probably new vocabulary. For example, if we didn't know how to say it in English, stepfather, stepsister, we practiced a little bit those, uh, those words, those new words that we already know. Esas palabras nuevas que probablemente no sabíamos y ahora sabemos, las practicamos un poco. Ahora veamos. This is the last exercise. I want that we make this as soon as possible because we need to go, go to sleep, right? Si es que se duerme temprano. Ahora, ¿cómo haríamos este en pasado? Ahora recordemos un poquito ahí lo que estuvimos viendo en pasado. No sé si le tomaron alguna captura cuando lo compartí, no sé, pero ajá. Ahora, mmm, yo era doctor cuando estaba joven, pero y pensemos lo primero, the first, the first step, yo era, how would you say Was. that in English? Uh -huh. ¿Cómo? I was. I was, I was, okay, okay. Then, the second step, I was. Mm -hmm. I, hope I was doctor. Mm, it, would, it would make sense if we say, I was a doctor, okay? We, 
was. Mm -hmm. I was a doctor. How would you say the word when? Uh, I mean, when. <laughs> when yo la dije, verdad? Uh, cuando dije, how would you say the word when? Dije yo, easily, e iba a decir cuando. <laughs> ok. I was a doctor when. Uh -huh. Aquí hay otra cosita que vamos a usar. When. <clears throat> when. Otra vez voy a utilizar when I was young. John es joven, ¿verdad? When I was young. Cuando yo era joven. O cuando yo estaba joven, ¿verdad? Ahora, mmm, the second one. Ana estaba en su casa en la mañana. Think about it and then you can express your idea or you can say the sentence. So think about first, um, Ana estaba, o, o pensemos en lugar de decir Ana, ¿qué pronombre usarían aquí en lugar de Ana? She was. Perfecto. She was. Ahora, si quiero utilizar el el nombre, ¿cómo sería? Ana. Ana was, así. Ana was. Uh -huh. Uh -huh. And then, and after that. In your house. Mm, in, in his house. Ah, muy bien, muy bien. Ahí, ahí vamos ya. Vale. Alguien dijo in your house, in pero no, his... no sería... No sería your. Alguien dijo his, pero tampoco sería his. Sería her. In his house. Her. Su de ella. Porque si digo his, este his es su de él. O sea, sería como si estoy utilizando Gabriel. Gabriel was in his house. Ahí sí sería his. Pero si digo her, sería su de ella. Esas son cositas que se van viendo poco a poco más adelante, pero tampoco los quiero confundir con eso, pero aquí, aquí sería her. Anna was in her house. And then? In the morning. In the morning. Mm -hmm. In the morning. Teacher. Sí. Um, excuse me, ¿por qué no utilizamos la palabra home? Ah, podemos también. Anna was at home, pero sería la, la estructura sería un poco distinta. Así. Así. Ana was at home in the morning. Así se sería correcto, pero no podríamos utilizarla aquí en esta. Ana was in her home. No, así no. Ana was in her home. No. Podríamos, podríamos utilizarla así, buena pregunta, pero sería así la estructura. At home. Ana was at home in the morning. Ahí sí ya sería correcto. Ahí sí. Por ejemplo, si yo digo... I am in my house right now. Estoy en mi casa ahorita. In my house. Pero ¿por qué no utilizo home? Mm, sí, puedo utilizarlo. I am at home. I am at home right now. Siempre que vamos a utilizar esto de home sería at. At home. Ok. Eh, por ejemplo, uh, what did you do on, on the weekend? Uh, what did you do on Saturday? ¿Qué hicieron el sábado? Y alguien puede empezar a decir... Well, on Saturday, I was at home the whole day. Estuve en casa todo el día. I was at home. O también, um, in the morning, I was in my house. But in the afternoon, I went to my grandmother's house. Let's say, digamos. No sé si ahí captan la idea. At home, in my house. Cuando digo in, sería in my house, pero cuando se digo home, siempre utilizaré el at. Como en esta oración, Anna was at home in the morning, o lo contrario, Anna was in her house in the morning. That makes sense? ¿Tiene sentido un poco eso? Puede ser un poco confuso, sí, pero esa es la forma en la que lo podemos usar. 
No podemos usar Anna was in her home. No, eso no. Así no. Ahora, one of the last one. Gabriel estaba enfrente de mi casa. How would you say that in English? Gabriel was in front of my house. Was in front of my house. Aquí si no podemos in front of, in front at home, no, no. Aquí sí sería lo más obvio, in front of my house. Gabriel was in front of my house. That's it. Ahora, esta es una en la que nos podemos confundir. ¿Cómo harían esto ustedes? Mis amigos eran los más inteligentes. How would you say that one? ¿Cómo dirían ese? My friend was mm, the most, the my most friend, smart. My friend was the most... Um, Let's say, no, no sería como the most smart. Está bien la idea que tiene, sí. Está bien la idea que tiene. El, 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 el adjetivo está correcto también. Sin embargo... Hay algo que cambia ahí, que eso es otro tema que no se lo puedo estar explicando ahorita porque se van a confundir mucho. Ahora bien, quitemos esto ahorita y luego lo explico. ¿Cuál es el error aquí? ¿O está bien? ¿O está correcto? ¿Qué consideran ustedes? My friends was. My friends was. Nos vamos al, a ver a lo de los uh, pronombres. Veamos. I, he, she, and it was. You, we, and they were. Ahora, cuando digo my friends, I'm talking were. about in singular or plural. Plural. Plural, ok. Estoy hablando, de, estoy hablando de ellos, ¿verdad? Yes. The word they. Entonces, utilicemos, eh, no estamos sin, eh, usando como they. Si, un ejemplo, si yo aquí no hubiera puesto amigo, mis amigos, creo que se hubieran captado más rápido. They. Ah, la palabrita they. They were. Entonces, no es they was, es they were. Si digo mis amigos, estoy hablando de ellos. En inglés, they. ¿Se entiende eso? My friends were. Yes. Ok. Mis amigos eran. Plural, ¿verdad? Mis amigos eran. Ahora, usted dijo, the most smart. Tiene sentido porque está sí. utilizando esta estructura que es correcta y la, el adjetivo también es correcto. Smart significa inteligente. Es correcto. Pero ahora bien, para utilizar esta estructura no utilizamos most, sino que eh, sería... The er, er, test. Así. My friends were the smartest one, we can say. Fueron los más eh, inteligentes o solo así. My friends were the smartest. Fueron los más inteligentes. ¿Por qué? Es un tema muy distinto es sobre los comparativos y los superlativos, esto esto ahora, la forma en la que yo lo recomendaría que lo hicieran ahorita es esta, my friends were the most como usted lo dijo, the most intelligent así the most intelligent, porque con este adjetivo sí, sí puedo utilizar the most con el, el adjetivo smart, no puedo utilizar the most. Solo puedo agregarle como est, smartest, los más inteligentes. Si digo smarter, es como más inteligente que. Es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero aquí eh, utilizan mejor es intelligent. 
my friends were the most intelligent. The most es como lo más. El más, ¿verdad? The most intelligent. Por ejemplo, si digo, um, there is a cell phone right now in the store and it is one of the most expensive ones. The most expensive ones. Ahí, ¿verdad? Ahí se utilizamos the most expensive. Expensive es el adjetivo que significa costoso, ¿verdad? Caro. Ahora bien, pero lo... Como les digo, ese es otro tema y ya nos estaríamos metiendo a otra cosa que se van a confundir un poco, considero yo, porque no, no es como que lo estamos tocando el tema en sí ahorita. ¿Se entendió esta parte de my friends were? No sería my friends yes. was, ¿verdad? Uh -huh. Eso sería, nada más. Y aquí, ¿verdad? Yo escribí esto, por ejemplo, a que no nos confundamos. In the morning siempre se dice in the morning, nunca vamos a decir on. Poco a poco vamos a ir viendo esas, esas otras cosas. Por ejemplo, in the morning, in the afternoon. Nunca digo in the night. Nunca. Se dice at night. Si lo quiero decir in, se dice in the evening. Así. Así sí, in the evening. Pero nunca in the night. Nunca. Never. We never say in the night. We can say in the evening. At night es lo mismo, es lo mismo, pero de forma distinta que en la que se puede decir in the afternoon, in the morning, ¿ok? ¿Se entiende eso? Aquí lo dejé por si lo quieren revisar después. Si quieren revisar las oraciones que hicimos, aquí las pueden revisar, las voy a compartir también. Y si quieren revisar esto, aquí va a estar también. Cómo utilizarlo que son cosas bastante sencillas e importantes, ¿verdad? Porque así vamos armando como oraciones. No sé si hay alguna pregunta. Do you have a question regarding those exercises or about all the vocabulary that we were talking about today? Acerca de todo el vocabulario que estuvimos viendo, los prepositions. Any question? ¿Alguna pregunta? Or that would be all. Eso sería todo. Yes, teacher. Um, una pregunta. Todo sí. la clase de ahora la va. Perdón, yo no la escuché, eh, pero me pregunta si la voy a compartir, ¿verdad? Ah. Sí, sí, la voy a compartir. La, la diapositiva también. Ya, ya ahorita la voy a compartir. Ya la voy a subir. Creo que ya, ya nos pasamos bastante aquí. Pero sí. Eso sería todo, entonces nos vemos el día miércoles y nada más recuerden ir avanzando en la plataforma, ¿verdad? Creo que mejor mañana, le eh, mándenme los mensajes ahora, los que quieren que les active el, el examen y mañana se los voy a activar porque ya tengo que subir el video. Muy bien, sería todo, muchas gracias por eh, estar presente, ¿verdad? Y nada más, mañana que no tenemos la reunión en la noche, yo sé que muchos trabajan, entonces en la noche... En una hora ahí podrían ir avanzando un poco más. Muy bien, entonces nos vemos hasta el día miércoles. Eh, have a good night and see you later. Take care. Bye bye. Thank you very much. Good night. Good night. Bye bye. Thanks. Good night. Bye bye. See you later. <laughs>